we need to erase um, post-colonial idea about the um, Russian Empire as about the period of uh, effective policy. We cannot build Ukraine um, using old symbols and especially Russian ones. Без ліквідації цих символів на території сучасної України неможливе перезавантаження історичної пам'яті українців. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO Your Atlantic Chorus. I'm your host Maria Romanenko. A series of protests have been taking place in Ukraine cities like Poltava and Odessa, aimed at getting rid of monuments to Peter I and Catherine II, two Russian leaders who try to erase Ukrainian culture and replace it with quote-unquote Russian greatness. It is no surprise that both Peter and Catherine have been referred to in Russian history as great. But this greatness was achieved at the expense of Ukrainians who were forced to build the city of St. Petersburg and who were denied their identity under Catherine's reign. If you want to find out more about this subject, then please continue watching this video and subscribe to our channel so that you don't miss our videos in the future. One of the most famous Russian imperialist monuments remaining in Ukraine is the Odessa monument to Catherine II. Standing at 11 and a half meters, it is one of the tallest monuments in Ukraine. Outsiders like me, and probably most of you watching, may find it difficult to understand the significance, or lack of, of this monument to the residents of Odessa. So let's ask Volodymyr Poltarak, who is a senior lecturer at the Odessa National University. Actually, uh, that monument, called Catherine the Great uh, monument, was created uh, twice. First time in uh, Russian Empire period, uh, 1900, uh, in a time when uh, em Emperor Nicholas II decided to mark the area of northern uh, Black Sea region, northern coast of Black Sea region, uh, marked by uh, that monuments and all cities, uh, and the time was uh, erected. Uh, uh, the, uh, the Catherine the Great monuments as Simferopol, uh, Kat Katerinoslav, Katerinodar and uh, Odessa. Uh, and in that time it was synchronized with uh, conservative uh, Russian imperial propaganda. And uh, it was accidentally or not, but in the beginning of 21st century uh, exactly it, at uh, 2007 uh, in Odessa was recreate that monument and it was recreated in the same time when it was erected again in uh, Krasnodar in Kuban in Crimea in Simferopol so it was it seems that it was uh, synchronized with new imperial propaganda um, so this monument have some historical background and uh, it can be used as a symbol of uh, uh, changing of propaganda emphasis in uh, Odessa but uh, it must be um, now like a, a center of uh, um, point of um, attention because uh, it symbolized imperial propaganda two period of it one of it uh, in the uh, beginning of 20th century and one in, uh, about new modern Russian propaganda. Uh, problem is that biggest uh, problem is is that part of Odessa citizens thought and think now still about its monument like about the part of uh, the golden myth of Odessa that Odessa was created by the Catherine the Great imagination. Actually, all historians said that uh, her documents and her politics was not so influential in the uh, area of Black Sea near Odessa, and we cannot connect with her the prosperity of city of Odessa. Actually, Odessa was created by the um, transition role of uh, port between Ukrainian uh, wheat and uh, European uh, market where this that wheat was uh, 
uh, cell uh, in the 19th century. When we're talking about the imperial symbols in Ukraine, it's actually not a problem uh, at all in uh, Ukraine because uh, in 20th century, uh, biggest part of them were destroyed by communist uh, power. And uh, if we have uh, some of them, it's uh, renewed monuments that were uh, part of some uh, pre-revolutional past uh, that were recreated somewhere in uh, towns and it seems like a, a part of uh, that golden uh, age of some uh, small towns and uh, and uh, uh, it's symbolized like anti-communist uh, idea but we need to erase um, post-colonial idea about the um, Russian Empire as about the period of uh, effective policy as about the um, uh, economical Ukrainian lawmaker and historian Volodymyr Vyatrovich co-authored several laws concerning decommunization in Ukraine. These days he wants to take his fight further and also remove the remaining traces of the Russian Empire in Ukraine. Let's hear what he has to say. Спочатку російсько-української війни в 2014 році Україна в Україні в Україні зробили важливий крок для позбавлення частини від цих е, інструментів російської імперського впливу. Я маю на увазі декомунізацію. Тоді в рамках політики декомунізації в Україні перейменовано близько тисячі населених пунктів. В самих населених пунктах перейменовано десь 52 тисячі назв вулиць, площ, демонтовано 2,5 тисячі пам'ятників комуністичного минулого. Але ми прекрасно розуміємо, що комуністичне минуле це лише один з пластів які використовуються Росією для того, аби апелювати до того, що Україна має належати до Росії. Є ще й російське імперське минуле. І, власне, пам'ятники різного роду військово-політичним діячам Російської імперії, імператорам, полководцям і навіть діячам культури. Це те, що знову таки служить інструментом для Росії, нагадування того, що ці території належали, а отже, мають належати до е, сучасної Росії. Е, такі пам'ятники, як, до прикладу, пам'ятник Полтавській битві, це пам'ятник не просто про е, перемогу в Російській імперії, це саме ще й пам'ятник про перемогу над українцями, адже це битва, в якій українці, на жаль, зазнали поразку, битва, яка стала переломною в боротьбі України за незалежність у 18 столітті. Так само і пам'ятник Катерині II – це не лише пам'ятник одній з імператриць Російської імперії, це, зокрема, пам'ятник тій імператриці, яка ліквідувала таку форму української державності, як гетьманщина. Тому очевидно, що завдання цих пам'ятників – посилювати з одного боку російську присутність, з другого боку – підкреслювати перемогу над українцями. Я був одним із розробників низки законів, які стосувалися декомунізації. Я переконаний, що зараз добра нагода для того, щоб підготувати схожий пакет законів, які будуть стосуватися деколонізації. Власне, для цього ми створили міжфракційне депутатське об'єднання в парламенті, яке розгорнуло свою роботу вже з початку цього року. Ukrainian with Afghan origin Mariam Nayem is an artist and researcher interested in Ukrainian history and culture. She fully supports the colonization of Ukrainian history, but warns that this process might take a long time. There is cultural politics um, from the state about the decolonization, but there is also your personal decolonization as a, as a member of Ukrainian society, as a Ukrainian. Of course, there is some roots of uh, Russian propaganda um, in, in some of us, which is completely understandable. And of course, we need to uh, go through the process of personal decolonization as well. And we cannot demand people to do it faster, to accelerate this process. We can help it um, through Ukrainian uh, state politics, but we cannot ask personal people to do something faster, to understand something faster. Um, this is a very intimate process for each Ukrainian um, to rebuild relationship with Russian culture, decolonize, decolonize ourselves and also change um, relationship um, with some historical uh, personas or events. So this is kind of um, very obvious that, of course, we need to remove monuments such as 
this one. But of course, at the same time, if people are not ready, we need to understand that this is process and it won't change very fast. We need to be ready and we need to have some patience. We, of course, need to uh, rebuild another new generation of people who are not living in the cities with these reminders of Russian oppression and normalization of that Russian oppression that stand on the pedestal. And we also need to remember that the process of decolonization is versatile. So it will go in the literature, in, in the art, in the linguistic. We need to change a lot of stuff. So it's not only about the art or not only about the urbanistic view of the city. It's all together. It's a big whole process because, again, the propaganda, the imperialistic propaganda, it goes everywhere in every sphere of life. And we also need to decolonize every sphere of life as well. We cannot build Ukraine um, using old symbols and especially Russian one. It doesn't mean that we are erasing history. Nobody, we cannot erase history, um, especially due to the fact that Ukraine is a pretty young nation and that Ukrainophobic um, history wasn't very long time ago. It's not about raising history, it's about changing the preference, changing the priorities and how it will affect people. We need also to understand that this information, this um, historical events or these historical personas, they won't go anywhere. They will be still remain in some archives, in books, um, in the minds of uh, people from academia. This is, doesn't mean that we are erasing something and we're changing the history. We're just changing priorities and just understanding what is more important for us and for our future. Finally, Viktor Prakhonenko is a Ukrainian historian and professor at Hrushevsky Institute of Ukrainian Art Geography and Source Studies of National Academy of Sciences of Ukraine. Unlike our previous speaker, Mariam Nayem, he believes that the decolonization of Ukraine needs to happen as soon as possible. Every imperia, whether it's Russian, or French, or English, or whatever it is, on its own territories, it always connected to the toponymy, and also the memories, які символізували нібито належність цієї території до імперської до імперського ядра. Відтак, без ліквідації цих символів на території сучасної України неможливе перезавантаження історичної пам'яті українців, неможливо знищити сліди потужного імперського ідеологічного тиску під яким Україна перебувала впродовж останніх 300 років. Пам'ятники, розкидані по всій Україні, а особливо на півдні і сході, яку Росія трактує як Новоросію і вважає за привід, нібито легітимний, для початку агресії проти України. Відтак, особливо на півдні і сході України слід демонтувати ці зразки російського, російської імперської присутності. Коли пам'ят... Якщо пам'ятники ці залишаться, то так даватиме чіткий сигнал населенню України, що це не українська земля, що це російська територія. Вона наснажуватиме колаборантів, наснажуватиме всіх, на ідею про можливість повернення російської присутності на цих термах, а це загрожує національній безпеці України і самому існуванню української держави. Відтак саме під час теперішньої найжорстокішої фази новітньої російсько-української війни нам необхідно паралельно позбутися цих ідеологічних маркерів російської присутності в Україні. І звільнити і створити можливості от для формування повнокровної україноцентричної історичної пам'яті українців. You've been watching the special project by Ukraine Media Center and Euro Atlantic Course dedicated to the Russian-Ukrainian war, Ukraine in Flames. In the description under this video, you can find information on how you can help Ukraine fight Russian aggression. If you find our work useful, please subscribe to our channel and like and share this video. Glory to Ukraine!